வெல்கம் டு அம்மா சொன்ன சமையல் இன்றைக்கி நம்ம கொள்ளு சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க நம்மளுக்கு குளிர் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொள்ளு சூப்பு நம்மளுக்கு ஜலதோஷம்லாம் பிடிச்சிச்சின்னா இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டோம்னா சட்டுன்னு சரியாயிருங்க நான் ஒரு அரை கப்பு வந்து கொள்ளு எடுத்திருக்கேங்க இதை ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கிறலாம் இது நல்லா நான் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டேன் கழுவிட்டு ஊற வச்சிட்டோம்னா நம்ம அந்த தண்ணியோடைய நம்ம ஆட் பண்ணி வேக வச்சிடலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு வேக வச்சுக்கிறலாங்க இப்போ நான் ஒரு அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக கொள்ளு பயிர் நல்லா வெந்துடும் இப்போ வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ இந்த தண்ணியை மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு இறுத்து எடுத்துக்கிறேன் இந்த தண்ணியில் தான் நம்ம வந்து சூப்பு வைக்க போகிறோம் இந்த பயரை வந்து நம்ம சுண்டல் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்லாம் அதுவும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ சூப்புக்கு தேவையானது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேங்க நீங்கள் வேணால் சின்ன வெங்காயம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதை எல்லாத்தையுமே வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையுமே நம்ம குக்கரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வச்ச தண்ணியையும் இதோட நம்ம சேர்த்துக்கிறலாம் சேர்த்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வேக வச்சுருந்த கொள்ளு பயிரையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறலாங்க அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறலாங்க இப்போ நான் ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம ஒரு விசில் வச்சா போதும் ஏன்னா வெங்காயம் தக்காளி தான் அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு விசில்லே நல்லா வெந்துடும் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு வெங்காயம் தக்காளிலாம் இப்போ நல்லா நம்ம சூப்பு மட்டும் இருத்துட்டு நம்ம வெங்காயம் தக்காளியை ஃபஸ்ட்டு நம்மளாம் கடைஞ்சி விட்டுறலாங்க இதை நல்லா கடைஞ்சிட்டு இப்போ நம்ம அடுப்பில் வச்சு ஒரு கொதி மட்டும் வச்சு இறக்குனா கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போ நல்லா கடைஞ்சிட்டேன் இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுருந்த அந்த சூப்பையும் இதோடையே ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு ஒரு கொதி மட்டும் வச்சு இறக்கிடலாம் ஒரு கொதி வந்தவுடனே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நேரம்லாம் கொதிக்க விட வேண்டாங்க இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி மட்டும் தூவிடுங்க தூவி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாங்க ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறோங்க அடுத்தது சோம்பு அடுத்தது கல்பாச்சிப்பூ அடுத்தது பிரியாணி அல கொஞ்சமாக எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சங்க லைட்டாக வாசத்துக்கு மட்டும் தான் நம்ம சேர்க்குறோம் அடுத்தது கருவேப்பில் அதையும் போட்டு தாளித்ததுக்கப்புறம் நம்ம சூப்பை எடுத்து அப்படியே இதில் ஊற்றிடலாங்க அப்போ போது நம்மளுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி எடுத்து ஊற்றிருங்க ஊற்றிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக நல்லா டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்குங்க இந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சாதத்தில் கூட நம்ம பிசைஞ்சு கொடுக்கலாம் சளி பிடிச்சிருந்தால் ரொம்பவே சூப்பராக சரியாயிருங்க டக்குன்னு சரியாயிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பெரியவங்க குடிக்கும் போது லைட்டாக பெப்பர் தூவி நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே நீங்கள் இந்த கொள்ளு சூப் எப்படின்னு நீங்கள் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்